அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பை என்ற ப்ரிப்போசிஷனுடைய யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் பிளேஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் ஆகும் பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் பிளேஸ்க்கு முன்னாடி வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா டிசைட் அட் த சைட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் டு க்ளோஸ் டு பக்கத்தில் என்று அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஹவுஸ் இஸ் பை அ ரிவர் அந்த வீடு ஒரு ரிவருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அடுத்தது ரூல் நம்பர் டூ ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அதாவது டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு யூ டிராவல் சம்வேர் நீங்கள் எப்படி டிராவல் பண்ணுறீங்க என்று சொல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயின் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா பை ட்ரெயின் கார் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா பை கார் இந்த மாதிரி பை டாக்ஸி பை பஸ் என்று நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கோ டு ஹர் பை கார் இப்போ நீங்கள் இதில் கார் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க என்று சொல்கிறதுனால பை கார் என்று நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அடுத்தது பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் மெத்தட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனோட வரும் அதாவது ஹவ் யூ கம்யூனிகேட் வித் சம்வன் ஒருத்தருடன் நீங்கள் எப்படி தொடர்பு கொள்றீங்க என்று சொல்ல கம்யூனிகேஷனுக்கு மெத்தடுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரை டெலிஃபோன் மூலமாக தொடர்பு கொள்றீங்கன்னா பை டெலிஃபோன் இல்லை போஸ்ட்டு இமெயிலு ஃபேக்ஸ் மூலமாக தொடர்பு கொள்றீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பை என்று ஆட் பண்ணிக்கணும் பை போஸ்ட் பை இமெயில் பை ஃபேக்ஸ் என்று நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஸ்போக் டு ஹர் பை டெலிஃபோன் நான் அவளிடம் டெலிஃபோன் மூலம் பேசினேன் அப்போ நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க அவளுடன் டெலிஃபோன் மூலம் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் இப்போ பை பிளஸ் மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு யூ பே ஃபார் சம்திங் மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அது நீங்கள் எப்படி சிலவற்றுக்கு பே பண்ணுறீங்க இப்போ கடையில் நிறைய பொருள் வாங்குறீங்க இப்போ நீங்கள் பொருள் வாங்கும்போது கேஷ் மூலமாக பே பண்ணுறீங்களா அல்லது கிரெடிட் கார்டு செக் மூலமாக பே பண்ணுறீங்களா என்பதை சொல்ல அதற்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் பை கிரெடிட் கார்டு என்று சொல்லலாம் பை செக் என்று சொல்லலாம் ஆனால் பே இன் கேஷ் புரியுதா பே இன் கேஷ் கேஷ் மூலமாக பே பண்ணுறேன் தான் சொல்லணும் ஆனால் பை கேஷ் என்று வரக்கூடாது இது தப்பு இன் கேஷ் என்று தான் வரணும் இதுதான் கரெக்டு பை கேஷ் என்று வரக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் ஐ பே பை கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு மூலம் நான் பே பண்ணலாமா பை கிரெடிட் கார்டு பை செக் என்று வரலாம் பை கேஷ் என்று வரக்கூடாது இன் கேஷ் என்று தான் வரணும் அடுத்தது பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் பாசிங் வாய்ஸில் வரும் அது டு இண்டிகேட் ஹூ இஸ் டூயிங் த ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷனை யார் செய்யறாங்க என்று காட்ட பாசி வாய்ஸில் பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரா ரோட் த புக் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சரியா இதில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து த புக் த புக் வாஸ் ரிட்டன் பை சாரா சாராவால் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது பாசி வாய்ஸர் பாசி வாய்ஸில் யார் செஞ்சாங்க சாரா அப்போது சாராவுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அடுத்தது ஒரு ரெஃப்ளெக்ஸு ப்ரொனவுன்ட்டு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அப்படி வந்தா அலோன் என்ற மீனிங்கை கொடுக்கும் தனியாக என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பை மை செல்ஃப் பை ஹிம் செல்ஃப் பை யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி ரெஃப்ளெக்ஸிவ் ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் ஆனால் நம்ம சியூட்டபிளான ரெஃப்ளெக்ஸிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணணும் 
ஐக்கு ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனுக்கு சூட்டபிள் ஆனது மை செல்ஃப் அப்போ பை மை செல்ஃப் என்று சொல்லணும் ஹி சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் இதுக்கு ஹிம் செல்ஃப் பை ஹிம் செல்ஃப் என்று சொல்லணும் சாரா இஸ் ஸ்டடையிங் பை ஹர் செல்ஃப் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சாரா இதுக்கான சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் என்னது ஷி இதுக்கு சூட்டபிளான ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் ஹர் செல்ஃப் அப்போ பை ஹர் செல்ஃப் என்று சொல்கிறோம் பை ஹர் செல்ஃப் என்றால் அலோன் என்று அர்த்தம் சாரா இஸ் ஸ்டடையிங் பை ஹர் செல்ஃப் என்றால் சாரா இஸ் ஸ்டடையிங் அலோன் என்று அர்த்தம் அடுத்தது ஒரு ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி ஐஎன்ஜி வேர்டுக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு டு டூ சம்திங் சிலவற்றை எப்படி செய்வது என்று சொல்ல ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு கேன் ஐ டேர்ன் ஆன் த ரேடியோ ரேடியோவை எப்படி ஆன் செய்வது இப்போ பை ப்ரெஸ்ஸிங் த பட்டன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக ரேடியோவை ஆன் செய்யலாம் என்ற பதில் இருக்கும் பட்டன் என்பது ஒரு டூல் ஒரு கருவி அந்த கருவியை பயன்படுத்த நீங்கள் எப்படி செஞ்சீங்க பட்டன் மட்டும் இருந்தால் போதுமா உங்கள் கையால் அந்த பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுறீங்க இந்த மெத்தடை நீங்கள் செய்கிறதுனால தான் உங்களால் ரேடியோவை டேர்ன் ஆன் பண்ண முடியுது அப்போ எந்த மெத்தடை பண்ணுறீங்க ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுற மெத்தடை பண்ணுறீங்க ஸோ ஐஎன்ஜி வரப்புக்கு முன்னாடி பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அடுத்தது பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் டைம் எக்ஸ்பிரஷனோட வரும் அப்படி வந்தால் என்ன மீனிங்னா நாட் லேட்டர் தன் பிஃபோர் ஏ பர்டிகுலர் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு முன்னாடி அல்லது அட் ஏ பர்டிகுலர் டைம் குறிப்பாக இது வந்து டெட்லைன்னு சொல்லும் கால அவகாசத்தை குறிக்க பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் அ பேமெண்ட் பை டுமாரோ நாளைக்குள்ள அந்த பேமெண்ட்டை எங்களுக்கு அனுப்புங்க தயவு செஞ்சு அனுப்புங்க என்று மீனிங் வந்திருக்கு இதில் பை டுமாரோ நாளைக்குள் அப்போ இது டெட்லைன்னு சொன்னது ஸோ பை என்ற ப்ரிப்போசிஷன் டெட்லைனை குறிக்கவும் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்